सबसे पहले हम इसके अंदर नया वर्क पीस क्रिएट करेंगे राइट प्लेन पे स्केचिंग करते हैं एक सर्कल ड्रा करते हैं 400 मिलीमीटर mm डाई का इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 50 पे 50 पे इसको एक्सट्रूड कर लिया इसके बाद इस पे एक होल ड्रा करते हैं काउंटर स्विंग की शेप का यहाँ पे हम रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले को हम 25 सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वाली सरफेस को हम 20 सेलेक्ट कर लेते हैं ट्वेंटी सेलेक्ट कर लेते हैं बल्कि इसको 15 ही रहने देते हैं इसको यहाँ पे हम सेंटर लाइन ड्रा करते हैं और इसको कट रिवॉल्व करेंगे अब इसी होल को हम जोमेट्रिक पैटर्न करेंगे जोमेट्रिक पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस ठीक है चार होल यहाँ से हम क्रिएट करेंगे तो ये अब हमारे पास एक वर्क पीस बन गया है इसको हम सेव कर लेते हैं डब्ल्यू पी फोर के नाम से सेव कर लेते हैं इसको क्लोज करते हैं अब हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाले टैब में जाएंगे सबसे फर्स्ट स्टेप वर्क पीस को हमने डिफॉल्ट पे असम्बल करना है इसके बाद हमने स्टॉक क्रिएट करना है स्टॉक हम इसके अबाउट ये अबाउट इसको हम रोटेट करते हैं इसको हम 50 जो हमारा डायमीटर है उसी के बराबर ही रख लेते हैं ठीक है तो यहाँ से हम इसको ओके करते हैं यहाँ पे हमारा वर्क पीस सिलेंडिकल शेप का था तो उस तक गई हम स्टॉक क्रिएट करेंगे यहाँ तक मेरा स्टॉक क्रिएट हो गया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना होता है कोआर्डिनेट सिस्टम जो है हम इसका सेंटर में सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका एक एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ ओरिएंटेशन हमारे पास वही रहेगी एक्स की जगह पे हम सी कर देंगे वाई की जगह पे एक्स करके यहाँ से हम इसको फ्लिप कर देंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ड्रा हो गया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वर्क सेंटर हमारे पास मेल है उसे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ऑपरेशंस में हम जाएंगे ऑपरेशन के अंदर नया कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे क्लियरेंस के अंदर हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम टॉपर फेस को सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू टेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या इसके बाद हम लोग जो है कटिंग टूल डिफाइन करेंगे कटिंग टूल क्योंकि हम लोगों ने काउंटर सिंकिंग पहले करनी है तो काउंटर सिंक टूल सेलेक्ट करते हैं जिसका जो डायमीटर है उसे हम 25 फाइव सेलेक्ट कर लेंगे इसे अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं अब हम मिल में जाएंगे यहाँ पे ये काउंटर सिंक का टाइप है टूल हमने सेलेक्ट कर लिया रेफरेंसेस के अंदर हमने इन चार होल्स के एक्सिस सेलेक्ट करने होंगे इनके हमने यहाँ से एक्सिस सेलेक्ट कर लिए स्टार्टिंग में जो है हमने इसकी टॉप सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं डायमीटर हमारे पास कितना है काउंटर सिक्स का ट्वेंटी फाइव का 
डिटेल्स में जाके हम रूल डायमीटर बेस करते हैं इसको ठीक है रूल्स में हम जाके इसको डायमीटर बेस पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो चैम्फिंग ऑन इसको हमने ओके कर दिया पैरामीटर्स हमारे पास हंड्रेड क्लियरेंस डिस्टेंस वन का स्पिंडल स्पीड हमारे पास फिफ्टीन हंड्रेड की इसको ओके okay करते हैं क्लियरेंस हमारे पास सही रहेगी इसको हम यहाँ से ओके okay कर देते हैं इसके बाद जो है हम सी को प्ले पात करके चेक कर लेते हैं इसी का मटीरियल रिमूवर सिमुलेशन चेक कर लेते हैं ठीक है तो इसी तरह आप इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग में जाके सी फाइल और जी एन को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं उसमें अब कोई इशू नहीं है इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है ड्रिलिंग काउंटर सिंक हो गया इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे ड्रिलिंग करेंगे ड्रिलिंग के लिए हम नया कट ड्रिलिंग में जाते हैं मिल के अंदर मिल के अंदर जाते हैं स्टैंडर्ड होल के अंदर अब हम यहाँ से एक नया टूल डिफाइन कर लेते हैं टूल हमारे पास अब ड्रिलिंग का यूज़ होगा और ड्रिलिंग का डायमीटर हमारे पास ट्वेंटी हम यूज़ करेंगे ठीक है इसको अप्लाई करते हैं टूल का नाम हम यहाँ से टू सेलेक्ट कर लेंगे इसको अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं टूल हमारा सेलेक्ट हो गया रेफरेंसेस में हम अगेन इन्हीं होल की चार एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट हो गए इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन जो है स्टार्टिंग में हम टॉप सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे हमने इसको एंड करना है उसके लिए हम इसकी बॉटम सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट हो गया पैरामीटर्स हमारे पास जो हैं हंड्रेड कर लेते हैं इसको क्लियरेंस डिस्टेंस वन का और स्पिंडल स्पीड फिफ्टीन हंड्रेड की हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे पास वही रहेंगे इसको अब हम प्ले पाथ करके चेक कर लेते हैं और इसका मटेरियल मोर सिमुलेशन चेक कर लेते हैं ठीक है तो ये इस तरह आप इसकी एन सी एल फाइल सी एल फाइल और जी एन एम को जनरेट कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम इसके अंदर टैपिंग भी कर सकते हैं इन कैसे होल जिसके अंदर थ्रेड हो वो भी हम बना सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे इसका मिल पे जाएंगे टैप वाले को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से टैपिंग वाला इस तरह आप बाकी ऑपरेशन भी कर सकते हैं बोरिंग रिमिंग्स वगैरह नया टूल यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं टूल टैपिंग टाइप करते हैं डायमीटर हमारे पास क्या था ट्वेंटी था था उस तरह का हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको अप्लाई करके ओके करते हैं रेफरेंसेस में अगेन हम इस तरह चारों होल्स की एक्सी सेलेक्ट कर लेंगे चारों होल्स के हमने एक्सी सेलेक्ट कर लिए जो स्टार्ट है टॉप सरफेस दे देंगे और इसके अंदर हम इसकी बॉटम सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे डिटेल्स के अंदर हम जो है रूल डायमीटर बेस कर देते हैं पैरामीटर्स हम वही रखेंगे अपने पास हंड्रेड की फीट दे देते हैं डी में करना है या पे हम इसको मिलीमीटर्स मीटर की बेस पे भी कर सकते हैं क्रीडन सिस्टम वन का स्पिंडल स्पीड फिफ्टीन हंड्रेड की यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्रीडन बाकी सब चीज़ें वही रखते हैं इसी तरह हम यहाँ पे इसको प्ले बात कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह हम इसका जो है मटेरियल रिमूवर सिमुलेशन कर सकते हैं अभी होल की इसको एडिट करते हैं शायद बॉटम से फेस सही सेलेक्ट नहीं हुई बॉटम सरफेस दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी स्टार्ट इस हद से हो और जो एंडिंग हो वो उसकी इस वाले हद से हो ठीक है दोबारा इसकी मटेरियल रिमूवर सिमुलेशन करते हैं
ठीक है यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं इसी तरह आप इसके जो है एन और सी एल फाइल यहाँ से जिस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है